നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പതിവുപോലെ ഒരുപാട് വാർത്തകളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഓർമ്മ ഇന്ന് രണ്ടാം വർഷം മരിച്ചിട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ മണിമുഴക്കം നിലച്ചിട്ട് രണ്ടാം വർഷം ഒപ്പം മേഘാലയുമായി ഇന്ന് മേഘാലയയിൽ കോൺട്രാക്ട് സംഗമ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി കോടതി വാർത്തകൾ കൂടിയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ മേഘാലയയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് മേഘാലയയിൽ എൻ പി പി നേതാവ് കോൺട്രാക്ട് സാങ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇന്ന് സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്യും ബി ജെ പിയുടെയും ചെറു പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് കോൺട്രാക്ട് സാങ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത് ത്രിപുരയിൽ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബി ജെ പി എം എൽ എമാരുടെ യോഗവും ഇന്ന് ചേരും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്ന് ബി ജെ പി യു ഡി പി എച്ച് എസ് പി ഡി പി പി ഡി എഫ് ഒരു സ്വതന്ത്രൻ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കോൺട്രാക്ട് സാങ്മ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്നത് എൻ പി പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഖ്യത്തിന് മുപ്പത്തിനാല് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുമായിരുന്ന പി എ സാങ്മയുടെ മകനാണ് കോൺട്രാക്ട് സാങ്മ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ഷില്ലോങ്ങിൽ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ മേഘാലയയിലെ ബി ജെ പിയുടെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കിരൺ റിജിജു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും നാഗാലാൻഡിൽ നാളെയും ത്രിപുരയിൽ മറ്റേനാളുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ത്രിപുരയിൽ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള യോഗം ഇന്ന് നടക്കും ദേശീയ നിരീക്ഷകരായ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെയും ജുവൽ ഓറത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യോഗം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേവിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡി കാലയളവ് ഇന്ന് അവസാനിക്കും കാർത്തിയെ സി ബി ഐ ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകണം എന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും കാർത്തിയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് ഒരു കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സമൻസ് റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാർത്തി നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റ് ഇന്നലെയും പി എൻ ബി വിഷയത്തിൽ ബഹളത്തിലായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് വിഷയം ഉയർത്താൻ പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷയത്തെ ചൊല്ലി ഇരു സഭകളും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന് രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി ജെ കുര്യൻ അറിയിച്ചു നീരവ് മോദിയും മറ്റ് തട്ടിപ്പുകാരെയും വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന വാക്ക് പാലിക്കാത്തതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിന്നതോടെ സഭ പിരിയുകയായിരുന്നു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി വിഷയങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയും ഇന്നത്തേക്ക് ഇന്നലെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു തീരപരിപാലന നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലാനിലെ അപാകതകൾ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയാകും പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും എം വിൻസെന്റാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിലൂടെ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കും തിടുക്കപ്പെട്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെതിരെ ലത്തീൻ സഭ നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കുന്ന കരട് പ്ലാനിലെ അപാകതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് ചർച്ച നടക്കും ലേബർ കമ്മീഷനുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ച യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷനും കെ വി എം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ ശനിയാഴ്ച വിളിച്ച ചർച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു മിനിമം വേജസ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് യോഗവും ഇന്ന് നടക്കും മറ്റു പ്രധാന വാർത്ത ഷുഹൈ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഈ ഹർജിയിൽ ഇന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി ഈ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും പോലീസ് മേധാവിയും സി ബി ഐയും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിക്കും നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായാണ് വിമർശിച്ചത് ഷുഹൈബിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ കോടതി ഒരു മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് സർക്കാർ കാണുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇന്നെന്തായാലും കലാഭവൻ മണി മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം തികയാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഓർമ്മ
അക്ഷരം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ വേഷത്തിൽ ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് എത്തിയെങ്കിലും സുന്ദർദാസ് ലോഹിതദാസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സല്ലാപം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ചെത്തുകാരൻ രാജപ്പന്റെ വേഷമാണ് മണിയെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കവേ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് വീടിനടുത്തുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൌസായ പാടിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത് മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ മത്യത്തോടൊപ്പം വിഷാംശവും കണ്ടെത്തിയതാണ് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ ജനിപ്പിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും സിനിമയിൽ ചേക്കേറിയാൽ നക്ഷത്രമായി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ മണ്ണിലേക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങി വന്ന നടഞ്ഞായിരുന്നു മണി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ഇഡി കലാഭവൻ മണി അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ മണിയുടെ കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കി ചാലക്കുടി നഗരസഭ മരണത്തിലെ ദുരൂഹ നീക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടത്തിയതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് അവഗണന എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സഹോദരൻ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാം വാർഷികമായി ഇന്ന് മണിയുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് നാട്ടിലെ ചേനത്ത് നാട്ടിലെ കലാഗൃഹത്തിൽ ഒത്തുകൂടും മണിയുടെ മരണത്തിന്റെ ദുരൂഹത എഴുക്കാനാവാതെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് നിരാഹാര സമരവുമായി കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയത് കോടതി നിർദ്ദേശാനുസരണം നിലവിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ നഗരസഭ നടത്തുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടികളിൽ കുടുംബത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ഒന്നാം വാർഷികാചരണ സമയം കുടുംബം സമരത്തിനായതിനാൽ നഗരസഭാ പരിപാടികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു ഇതാകാം ഇത്തവണ പരിപാടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി സഹോദരൻ ആർ വി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വർഷം എത്താൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് കേസ് തള്ളിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവില്ല എന്ന രീതിയിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ വർഷവും നമ്മളോട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് പോലും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതേസമയം മണിയെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഇന്ന് ചാലക്കുടി ചേന്നത്ത് നാട്ടിലെ കലാഗൃഹത്തിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്തുചേരും സംവിധായകൻ വിനയൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഗൌരി നേഖയുടെ കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വീണ്ടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ സി ബി ഐ അന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകൂ എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം കെ മോഹൻകുമാർ പറഞ്ഞു ഗൌരി നേഖയുടെ പിതാവും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളും കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകും ഗൌരി നേഹ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ തേടിയത് പോലീസ് അന്വേഷണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാടുകൂടി അറിയിച്ചാലേ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാവൂ എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം കെ മോഹൻകുമാർ പറഞ്ഞു സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ട കുറ്റമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നയപരമായ ചില തീരുമാനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പങ്ക് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അതിന് എവിടെയെല്ലാം പോകേണ്ടി വന്നാലും പരാതിയുമായി പോകുമെന്നും ഗൗരിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ വയ്യ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെല്ലാം ഇനി ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളതായി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥകളിലും ഗൗരി നേഹ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ പ്രതിനിധികളും പരാതിയിൽ കക്ഷി ചേർന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിൽ സി ബി ഐ കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി ഇന്ന് പ്രതികൾ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി വിധി പറയുക ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ ഫാദർ ജോസ് പിതൃക്കയിൽ സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവർ ഏഴു വർഷം മുൻപാണ് വിടുതൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി തുടരുന്ന കേസിലാണ് കോടതി വിധി പറയുക തുടക്കത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി കെ ടി മൈക്കിളിനെ പ്രതി ചേർത്തായിരുന്നു സി ബി ഐ കോടതിയുടെ ആദ്യ വിധി വിധിക്കെതിരെ മൈക്കിൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ ടി മൈക്കിളിനെതിരെ സി ബി ഐ ചുമത്തിയത് നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി വിചാരണയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും മൈക്കിളിന് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു കായാൽ കയ്യേറ്റ പരാതിയിൽ ആലപ്പുഴ പുന്നമട റിസോർട്ടിനെതിരെ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി സർക്കാർ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം വീണ്ടും
നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭൂമിയുടെ രേഖകളുമായി അമ്പലപ്പുഴ തഹസീൽദാർ മുമ്പാകെ റിസോർട്ടിനെ ഹാജരാവണം ഭൂമിയിൽ വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുന്നമട ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന് സമീപം പത്ത് കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അറുപത്തൊമ്പത് സെന്റ് കായൽപ്പുറം പോക്ക് കയ്യേറിയെന്നാണ് പരാതി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അന്നത്തെ തഹസീൽദാർ സ്ഥലം ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തെങ്കിലും വീണ്ടും ഇത് റിസോർട്ട് ഉടമയുടെ അധീനതയിൽ ആവുകയായിരുന്നു ഭൂമി വേലി കിട്ടിത്തിരിക്കണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും അതും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ തീരദേശ പരിപാലന പ്ലാൻ തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആക്ഷേപം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുമാണ് ഹർജിയിലെ എതിർകക്ഷികൾ പ്ലാനിന് കീഴിൽ വരുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തീരദേശ പരിപാലന പ്ലാൻ തിടുക്കത്തിൽ തയ്യാറാക്കാനുള്ള നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നേറ്റം പരമ്പരാഗത മുഖ്യധാരാ പാർട്ടികളെ പിന്നിലാക്കിയെങ്കിലും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തൂക്കു പാർലമെന്റിനാണ് സാധ്യത തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ നോർത്തേൺ ലീഗിന്റെ നേതാവ് മത്തേയോ സെൽവിനെയും ഫൈവ് സ്റ്റാർ മൂവ്മെന്റ് നേതാവ് ലൂയിജി ഡി മായോയെയും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈന രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബജറ്റിൽ പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തിനുള്ള വിഹിതം എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു വർധന ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രില്യൺ യുവാനാണ് സൈന്യത്തിനായി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത് സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ തുക ചിലവാക്കുക ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിങ് ചോങ്ങുൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയായി അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് കിങ് ചോങ്ങുൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത് തുർക്കിയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു തുർക്കിയിലെ വിമതരിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എംബസി അടച്ചിട്ടത് ഇന്നലെയാണ് എംബസി അടച്ചിടുകയാണെന്നും പൌരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ടായത് അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എംബസിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വിമതർക്കായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേരെ തുർക്കി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്വാട്ടിമലയും ഇസ്രയേലിലെ എംബസി ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും ഗ്വാട്ടിമാല പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി മോറൽസ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അമേരിക്കൻ എംബസി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഗ്വാട്ടിമാല എംബസി മാറ്റുമെന്ന് മോറൽസ് വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ അമേരിക്കൻ എംബസി ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഒരു നൃത്ത വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഭരതനാട്യവും കഥകളിയും സമന്വയിപ്പിച്ച് പാരീസ് ലക്ഷ്മിയും ഭർത്താവ് സുനിൽ പള്ളിപ്പുറവും ഗുരുവായൂരിൽ ഭരതനാട്യ വേഷത്തിൽ രാധയായി പാരീസ് ലക്ഷ്മിയും കഥകളി വേഷത്തിൽ കൃഷ്ണനായി സുനിൽ പള്ളിപ്പുറവുമാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് ഗുരുവായൂരിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയാണ് ഇവർ ദൃശ്യവിസ്മയം ഒരുക്കിയത് കഥകളിയും ഭരതനാട്യവും നൃത്തരൂപത്തിൽ ഒരുക്കിയ നൃത്തവിസ്മയമാവുകയായിരുന്നു ദമ്പതി നർത്തകരുടേത് രാധാ സമേത കൃഷ്ണയിലെ രാധയും കൃഷ്ണനും കുചേല കൃഷ്ണയിൽ കുചേലനും കൃഷ്ണനും ദുര്യോധന വധത്തിലെ കൃഷ്ണനും പാഞ്ചാലിയും രാസലീലയിലെ കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും ഗീതോപദേശത്തിലെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന വേഷങ്ങളിലാണ് ഇവർ അരങ്ങിലെത്തിയത് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട നൃത്ത നടനത്തിന്റെ പകർന്നാട്ടം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദയാനുഭവമായി ഇത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം അത്ര ഷോ ചെയ്തത് അവസാനം
ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം സമാപിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചെലവ് അനുദിനം കുതിച്ചുയരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള പരിശീലന പരിപാടി ലാറി ബക്കർ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ലാറി ബേക്കർ സെന്ററും കോസ്ഫോർഡുമാണ് കനകക്കുന്നിലെ സൂര്യകാന്തി മൈതാനിയിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ രീതികളിൽ പരിശീലന പരിപാടിയും പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് നൽകുന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വീട് നിർമ്മിക്കാമെന്നതിന്റെ മാതൃകയും ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പഴയ വീടുകളിലെ സാമഗ്രികളും മുളയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണത്തിൽ സിമെന്റിന് പകരം ചെളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിൻഡൽ ലെവലാകുമ്പം അവർക്ക് കാശ് തീരും അത് ചില അപ്പം അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നോളജികൾ നമ്മളുടെ പഴയ ടെക്നോളജികളും പുതിയ ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ നാല് ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആർച്ച നിർമ്മാണത്തിലടക്കം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങിയതുമായ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പരിപാടി സഹായിക്കുമെന്ന് കഴക്കൂട്ടം മരിയൻ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിമെന്റ് ഇട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും അത്ര തീരെ നോളജ് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഏത് നേരത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വന്തമായ സെൽഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സിമെന്റും കോൺക്രീറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൈ വെച്ച് പണിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ നമ്മൾ ചൂട് പുള്ളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാകുമ്പോൾ കൈ വെച്ച് പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം കൂടിയായി പരിശീലന പരിപാടി ചെലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പരിശീലനവും പ്രദർശനവും വീക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വിവിധ കലാപരിപാടികളും ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മിഠായി തെരുവിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് സൌത്ത് ബീച്ചും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു സൌന്ദര്യവൽക്കരണം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത മാസം ആദ്യം ബീച്ച് തുറന്നുകൊടുക്കും ബീച്ചില്ലാതെ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ജീവിതമില്ല നഗരത്തിലെത്തിയാൽ കടൽ കാണാതെ മടക്കവുമില്ല കടൽ തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കോഴിക്കോടിന്റെ ടൂറിസം പദ്ധതിക്കാണ് സൌത്ത് ബീച്ചിന്റെ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തോടെ ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നത് നാലു വർഷം മുൻപ് നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമക്കുരുക്കു കാരണം പദ്ധതി വൈകി തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സൌന്ദര്യവൽക്കരണം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ചൊന്നുമില്ല കോഴിക്കോട് മറ്റുള്ള ബീച്ചുകളായിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് സൗത്ത് ബീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ക് പി സി റഷീദാണ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഓഫീസർ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കൂടി വർക്ക് തീരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ആറ് മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാത അലങ്കാര വിളക്കുകൾ ആകർഷണീയമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം ചുറ്റുമതിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം റെയിൻ ഷെൽറ്റർ കുടിവെള്ള സംവിധാനം ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നീളുന്നു പുതിയ സൌത്ത് ബീച്ചിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം വ്യൂ പോയിന്റുകളിലെ ഈന്തപ്പനകൾ ബീച്ചിന് ഒരു അറേബ്യൻ സൌന്ദര്യം നൽകും ലോറി സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടായി മാറും മാലിന്യ നിക്ഷേപവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സൌത്ത് ബീച്ച് സഞ്ചാരികളുടെ പറുതീസിയാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അസമിൽ നടന്ന ബെഡാ വിവാഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ഒറ്റ ചടങ്ങിൽ വിവാഹിതരായത്